サンディエゴからこんにちは元字幕翻訳家の英語コーチ塩浜直子ですこの番組では映画、テレビドラマ、洋書を通じて英語を楽しく味わうためのヒントをお届けしています今回は映像化されている洋書のおすすめを10冊ご紹介しますね洋書はハードルが高いと感じている方が多いようですけれども私がおすすめするのは映画やドラマで見て気に入った作品の原作本を読むということです。洋書はあの分からない言葉があっても意味を調べないで読むとか真面目な人ほど自分で決まりを作ってしまうんですけれどもあのそうやって自分でねハードルを上げてしまうのはやめて洋書に関してはもう自分をめちゃくちゃ甘やかす感覚で読んでほしいなって思うんですよね。もしその本の和訳が出ていたらもう照らし合わせるのは超おすすめです。なんかもうそんなことしちゃダメだっていう無駄な心の縛りはなくしましょう。でその小説を元にした映画やドラマというのは本当にたくさんあるんですね。なんかもう映画とかドラマですでに見て内容が分かっている本を読むっていうのは本当に楽に感じられるはずなんです。短編だったり児童書だったりするとさらに読みやすいと思います。で楽しいと思えたらそれを続けてみてください。英語を読むことに慣れると読むスピードが必ず上がります。英語の語順とか構文に頭が慣れてくるんですね。うん。では早速一冊目からスタートしますけれども、一冊目は怪獣たちのいるところ。現代は Where the Wild Things Are って言うんですけれども、これはモーリス・センダックという有名な絵本作家の作品です。アメリカで育つ子供なら必ず読む絵本でこれなら途中で挫折することもないと思いますお子さんへの読み聞かせ,読み聞かせにもぴったりだし大人も童心に戻れますこれを映画化したのは、えー、と監督のスパイク・ジョーンズですねこの本のあらすじはいたずらのお仕置きに夕食抜きで自室に閉じ込められてしまったマックスは部屋にこもっている間にみるみる不思議な森や海が広がってあの海を船で渡って怪獣たちの国に行くんですねで怪獣を従えて王様となったマックスはその怪獣たちと楽しいひとときを過ごすんですけれどもやがて家が恋しくなってしまって自分の部屋へ帰るという話なんですけれどもあのなんてすごくあの想像力たっぷりの,あの、ね、面白い絵本なんですこれを映画化とか映画にするっていうのがすごいなって思いました。これはすごく面白いのでお子さんと一緒に見ることができると思います。で2冊目は「ゴリラのアイヴァン」現代は「The One and Only アイヴァン」って言うんですけれどもこれはアイヴァンというその見せ物として飼われているゴリラの話なんですけれども絵心があるんですね。だから絵を描けるゴリラなんです。赤ちゃんの時にアフリカのコンゴからアメリカに連れてこられてそれから27年間ずっと小さなガラス張りの檻の中で暮らしていますもう人間に飼われることに慣れて故郷のジャングルのこともことを思い出すこともありませんアイバンは毎日ゾウのステラとか野良犬のボブとおしゃべりをしてテレビを見て絵を描く生活を送っていますでアイバンが描いた絵をオーナーのマックが店で売って,売っているんですけれどもある時その客寄せとして赤ちゃんのゾウさんルビーが連れてこられるんですねで、ルビーに芸を仕込もうとするオーナーを見てアイバンはルビーを助け出す計画を立てるというお話なんですこの中でアイバンが Human Waste Words というあの言葉を言うんですけれども人間は言葉を無駄遣いしているっていう言葉なんですけれどもこのセリフがすごく私は心に残っていますで、3冊目のおすすめはワンダなんですけれどもこれは全世界800万部突破のベストセラー小説ワンダーの映画化です私はこの映画化の数年前に原作を読んでいたんですけれども本当に感動してオーディオブックも聞いても何度も何度も繰り返し読んでいますえっと映画はジュリア・ロバーツが主演ですあらすじは遺伝子の疾患で人間あ他の人とは異なる顔で生まれてきた10歳の少年オーガスト通称オーギーなんですね学校へは行かずにずっと自宅学習を続けてきたんですけれども、えっと、オーギーの父親と母親は息子を外の世界に送り出そうと決めます初めての学校生活ではいじめとか裏切りとかさまざまな困難に出会うんですけれどもオーギーは
家族の愛に支えられて立ち向かっていくという感動のストーリーです4番4冊目はアウトサイダー不良グループの若者たちの対立を描いたフランシス・フォード・コップラ監督による青春映画です私が映画に目覚めるきっかけとなったのがこの映画で埼玉の中学生から見たアメリカの高校生っていうのはもうびっくりするほどかっこよくてキラキラしてて大人っぽく見えたんですよねもう透明の下敷きにこの映画のチラシを挟んで当時やった映画雑誌のロードショーとかスクリーンで彼らの記事をドキドキしながら読んであのー、ね何て言うんでしょうわあこれアメリカっていいなーって憧れた気持ちを思い出しますで長女が中学1年生にあたるセブンスグレードの時にあの英語の授業まあ彼らにしてみると英語の授業なんですけれどもあのこの本を課題図書として読むと聞いた時は驚いちゃいましたよ。でみんなあじゃあすごく読む人いっぱいいるんだなってことで、まあ、娘よりも私が先に読んじゃったんですけどもねこの作,作者は16歳の時に書いた本なんですよ。で出版当時はこれあの原作者は女性なんですけれども女性が書いたとわからないように SE ヒントンというイニシャルを使ったってことがベストセラーになった理由だとかこの辺でもちょっとね男女差別があるなって感じました。で5冊目は「ストーリー・オブ・マイ・ライフ私の若草物語」現代はリトルウィメンですこれまで何度も映画化されているルイーザ・メイ・オルコットの名作「若草物語」今回は女性監督し,てとして勢いのあるグレタ・ガービグ。あの以前も紹介したレディーバーバドの監督ですねで彼女が脚本も手がけていてシア・シャローナンとかティモシー・シャラメエマ・ワトソンとか今が旬のキャストが勢ぞろいしているのも見どころの映画です。舞台は19世紀後半南北戦争時代のアメリカです。南北戦争は英語で「ダ・シビル・ウォー」というんですね。これも何て言うんでしょうねあの、まあ、女性としての生き方について深く考えさせられるあの普及の名作だなと思いました。で6作品目はフライドグリーントマトマこの本はですねあの病気で寝込んでいた時にオーディオブックを聞いたんですごくよく覚えてるんですけれどもアメリカ南部が舞台ということで南部なまりの声優さんがオーディオブックを読んでくれていてすごく情景が目に浮かぶようで面白かったです。この映画のあらすじは1920年から50年代のアラバマ州で。フライドグ,ラングリーントマトを名物料理ににぎわうカフェを切り盛りする2人の女性がいたというその話を現代のジョージア州の老人ホームで老女と中年女性があの語ってあの聞かせるという形で描く人間ドラマなんですけれどもこれも以前、えー、と他のエピソードでお話ししているのでぜひそちらを聞いてくださいね。で7冊目が7作品目が「ショーシャンクの空に」です。モダンホラーの帝王スティーブン・キングの小説が原作です原作と映画の内容は多少違っていますけれども心を揺さぶられる感動の名作であることは間違いありませんこの原作本には4つの短編小説が入っていてそのうちの1話がリタ・ヘイワースショーシャンク・リデンプションというあのタイトルであの書かれていますこのあらすじはこういうい感じですね、えー、と妻とその浮気相手を殺した罪で終身刑の判決を受けたアンディはショーシャンク刑務所に収容されます調達屋のレッドは他の囚人たちとはどこが違うアンディを気にかけるようになってアンディも次第にレッドに心を開くようになります2人の信頼は深まっていき希望を抱くことは危険だというレッドに,ッドに対してアンディは最後の最後まで希望を捨てずに驚くべき方法で脱獄する。というお話です8冊目はあ8作8作品目はゴールドフィンチゴーあ現代はダ・ゴールドフィンチですね13歳の少年テオはニューヨークの美術館でテロリストによる爆破事件に巻き込まれて母親を亡くしてしまいますこの爆破事件では多くの犠牲者が出たもののテオは奇跡的に生き残ります爆破現場でも息も絶え絶えの老人に名画「ダ・ゴールド・フィンチ」を持っていけと言われたテオはその絵をこっそりと持ち出すんですでテオは孤児として裕福な家庭に引き取られるんですけれども音信不通だった父親が突然現れてラスベガスに連れて行かれてしまいます
ティオはその絵あの、ね、有名な絵を盗んだという罪悪感を持ち続けながら成長していくんですけれどもラスベガスでは親友と呼べる人に出会います。でこの失われた名画をめぐってのトラブルに巻き込まれてあのしまうんですけれどもこれもあのなかなかねいい絵画なんで原作がすごく長いんですよ。であのピューリッツァ文学賞を受賞しているいい作品なんですけれどもあのとにかく長いのでこれをよくこの2時間ちょっとに凝縮したなっていうのがまず驚きでだからそのすごく長くて圧倒されちゃうんでまずは映画を見て内容を頭に入れてからあの読んだりオーディオブックで聞いたりするとすごくあの楽しめると思います。で9作品目がビッリトルライズこれは映画じゃなくて、えっと、ドラマ化されています北カリフォルニアの、えっと、高級住宅街が舞台で小学校の資金集めのイベントで誰かが死んだというシーンから始まるんです。誰が死んだの事故なの殺人なのってこのアメリカでもベストセラーになったミステリー小説のドラマ化なんです。家庭内暴力もあり不倫ありいじめありと内容はかなりシリアス。でも豪華な女優陣あのニコール・キッドマンリース・ウィザースプーンあいろいろすごく豪華なんですけれどもそのバトルが見応えたっぷりなんですね。でみんなその小学校1年生の子供を持つ母親たちのドラマなので子育てに使える英語のフレーズがたくさん出てくるのもあの勉強になります。<笑>で最後10作品目が「リトル・ファイヤー」彼女たちの秘密です。舞台は1990年代オハイオ州クリーブランド市の郊外にあるシェイカーハイツという高級住宅街が舞台になっていますリチャードソンファミリーの豪邸が焼け落ちるところから話が始まってリチャードソン夫妻には10代の子供,子供が4人母親のイリーナは所有しているアパートを恵まれない人に安く貸すことを社会貢献だと考えていますそのアパートに入居することになったのがアーティストでシングルマザーのミアと娘のパールです。ミアは一つの場所に落ち着かず各地を転々しながらシングルマザーとして娘を育てていきました。この二つの家族が関わるにつれてさまざまな圧力が生じて思いもよらぬエンディングに向かっていきます。人種の違い、貧富の差、価値観の違い、家族、親子の関係とか、さまざまな要素が絡み合って、最後まで目が離せないドラマです。こう、今までちょっと十冊というか、十作品をご紹介しましたけれども。この内容を理解しているってことを前提とするならば。日本でベストセラーになっている本の英語版を読むという手もあります。その自分にとって身近で、自分にとってすごく興味が持てる内容を選ぶといいですよね。例えば、あのアメリカでもすっかり有名な収納のカリスマ、こんまりさんの。あのときめき収納術でしたっけこれが「The Life Changing Magic of Tidy Up」「Tidying the Up」というのであの英語でもベストセラーになってますね。であと私が好きなのがですねあのフランス人は10着しか服を持たないという放題で日本でもベストセラーになった本この現代は「Lessons from Madame s h i c っていうんですけれどもこれはあのアメリカ人の著者であるジェニファーさんが「パリの家庭にホームステイした時の経験を書いたエッセイなんですファッションだけでなくフランスとアメリカの習慣とか生活スタイルの違いが分かりやすい英語で書かれています特に面白かったのが体温計のエピソードなんですけれどもアメリカ人は体温計をベロのあの口の中のベロの下に入れて測るんですけれどもフランス人はお尻の穴で測るんですってこれ本当かなと思うんですけどあの熱を出した著者がね体温計をポンと口に入れた時のマダムの顔びっくりしちゃいますよねでこういう異文化における笑い話って本当に面白くて私大好きなんですけれどもあのー、ねぜひあのおすすめですで要書が読む要書を読むのが楽しくなってきたらぜひそのそれを習慣にしてあのー、ね続けてほしいなと思うんですよねでどんな本を読めばいいかわからないかっていう方はそのムービーズ・ベースト・オン・ブックスとかそういう検索もあの文章で引くといろいろ出てくるのであのそれで見つけるのもありだしあの私がいつも使ってるのは「洋書ファンクラブ」というあのブログなんですけれども
あのこれは映画とかドラマの原作と関係なくとにかく面白い要所をあのボストン在住の要所レビュアー渡辺ゆかりさんがあの紹介してくれているブログなんですけれどもジャンル別レベル別でも検索できるのであのきっと読みたい一冊が見つかるはずなんで是非ご覧ください。でですね、あの映画化映像化された作品をあの、ね、読むっていう時にはもうそのキャストが決まっちゃってますよねあこの人物は誰々が演じたっていうことでもう決まってるんですけれども逆にもう映画化される前に面白いなと思った要所を読んだ時に妄想キャスティングをやるのも楽しいんですよね。あのこのその面白い本を読みながらこの人は私,だ私がキャ,シキャスティングディレクターだったら誰をあのキャスティングするとかねこの役はケイト・ブランシェットがぴったりだったかこの役はトム・ハンクスにやってもらうとかそういうことをあの頭の中で妄想するんですよ。それがもう私は結構楽しくてたまらないんですけれどもあのそういう楽しみ方もあります。今回の放送はいかがでしたか何か読みたいなと思える本があったでしょうかあの楽しんでいただけたら嬉しいです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。Have a wonderful day!